Bila shaka mahojiano na mazungumzo kuntu ndani ya studio zetu asubuhi ya leo tuko naye Mr. Alenga. Mr. Alenga hii jina la pili kidogo linanikoroga sana. How do you pronounce this one? Torrestad. Torrestad. Yeah. Hi. Wacha nibaki na hii Mr. Alenga tu. Hii ni jina kikenya hii? Oh, all right. Okay. Anyway, karibu sana na nasudio zetu uh, Mr. Alenga ni governance expert na tutakuwa tunazungumzia masuala mengi tu uh, kuhusiana na jinsi mambo yalivyo katika taifa la Kenya na yote hayo tutakuwa tunayachambua ndani ya bunge la maisha asubuhi ya leo. Nafikiri kwanza kabisa Mr. Alenga kile ambacho wa Kenya wanazungumzia hivi sasa ni the cost of living na serikali hii ya Dr. William Ruto. Um, maoni yako kwanza tukianzia hapo Mr. Alenga Uh, mwanzo kabisa shukrani za dhati kunieleka kwenye show yako asubuhi ya leo uh, na pia tu kuwasalimu wasikilizaji wetu popote walipo alright uh, kulizamia swali lako la gharama ya juu ya maisha mm-hmm. ni dhahiri shairi kwamba kwa kipindi cha labda mwaka mmoja mm-hmm. um, bei ya bidhaa za kawaida ama zile za kila siku katika nyumba za watu mm-hmm. zimepanda zaidi mm-hmm. maradufu mm-hmm. na kuelekea kupanda huku kuna mambo mengi ambayo yamehusika na haswa Alright. kuna ile mifumo ya kiekonomiki ambayo tunatumia katika taifa letu uh-huh. ndio imechangia pia Yeah. Right. Um, lakini tunapoangalia ile swala ni kwamba tu, tu, swali ambalo tunajiuliza ni mm-hmm. hali hiyo itabadilika na ikiwa itabadilika itabadilika lini. Right. Yeah. Okay. Basi ni vizuri wa Kenya wafahamu kwamba uh-huh. hali hii kubadilika itachukua muda. Uh-huh. Basi si jambo ambalo labda tutatarajia kesho ama uh-huh. kesho kutoma mwezi ujao ibadilike. Right. Iwapo kweli yale ambayo serikali inasema inafanya uh-huh. ni ya kweli. Uh-huh. Um, ukijaribu kukadiria tu inaweza kutuchukua labda miaka mi, miwili ijayo mm-hmm. ili tuweze kusawazisha mm-hmm. hali ya maisha ilivyo mm-hmm. lakini jambo kuu ambalo pia limeweza kuibuka ni kwamba uh, mawasiliano ya serikali kuhusu mm-hmm. jambo hili mm-hmm. la hali ya juu ya maisha mm-hmm. hai, hayajawa uh, ya uwazi okay. na ya ukweli mm-hmm. na ya kuwafanya wakenya kuelewa kile ambacho kinaendelea mm-hmm. na juhudi ambazo zinafanywa na taifa no. na vile ambavyo na muda ambao utachukua haswa right. basi iwapo uh, taasisi za serikali ambazo na usika mm-hmm. na mambo ya kifedha na mambo kama hayo mm-hmm. zitaweza kuwasiliana na wananchi okay. ya kwa njia ya uwazi okay. basi itakuwa vizuri wananchi kufahamu kile ambacho kinaendelea mm-hmm. na ni muda upi utachukua okay. um, kile ambacho wanasema na baadhi ya maswala ambayo wanafikiri rais umemmsikia uh, Mr. Alenga akizungumzia ni kwamba walipata kwanza kabisa mambo ya madeni na pili walipata the coffers wa empty so that's why wanafanya baadhi ya haya masuala kwa sababu ya jinsi ya kulingana na wao ya jinsi mahali walipoipata hii serikali mr alenga ni kweli kwamba mataifa mengi ya bara la Afrika mm-hmm. yana shida za kifedha mm-hmm. yanajiza titi tu kuweza kukimu hali ya maisha ya kila mtu right. lakini hapa kwetu mm-hmm. jambo ambalo linaleta hisia ama linaibua hisia ambazo wananchi kidogo hawafurahi ambao vile mambo wanavyokwenda no. ni kwamba kweli kuna hali ya juu ya maisha mm-hmm. isha panda mm-hmm. ni kweli mm-hmm. lakini unapoangalia wale walio kwa katika serikali no. wanazidi uh, ku ishi katika maisha ya kuji bwaga na kujimwaya na huku hakuna pesa mm-hmm. uh, rais anafanya ji, uh, 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 ziara nyingi za ugaibuni mm-hmm. uh, wale ambao amewaandika kazi katika serikali yake wana, wananunua ma, manyumba ya kifahari mm-hmm. wanatumia helikopta mm-hmm. mara kwa mara unaona mm-hmm. jana ambavyo pesa zilimwagika jana katika mm-hmm. shule ama hiyo hafla ya kupanda miti mm-hmm. unajiuliza kama ni taifa ambalo lina lina uzito mm-hmm. kwa gharama ya maisha okay. tunaweza kwa kweli basi tunatumia fedha zetu hivi mm-hmm. basi wananchi wanajiuliza mbona mimi nateseka mm-hmm. na wale walioko katika serikali naona maisha yao ni kama hayajabadilika okay. wanaishi vizuri mm-hmm. wanaendesha magari ya kifahari, ya kifahari. wananunua nyumba kila uchao mm-hmm. wanasafiri kwenda ugaibuni kila uchao no. basi mambo hayo ndio mm-hmm. yanaleta ya hisia ambazo wa Kenya kweli ni kabe hawafurahi okay. kisi mambo yanavyokwenda uh-huh. basi ni muhimu kwa uh-huh. rais manake yeye ndiye anaongoza serikali yake uh-huh. aweze kuangalia na kupimanisha mambo haya no. ili kwamba isiwe kama wananchi wanaona ni kama wao wanadharauliwa uh-huh. ama wao wanatumika tu uh-huh. kama vyombo vya kunufaisha 
tamaa za wale walio katika serikali. Okay. Um, kwa hivyo Mr. Lenga kwa kifupi kile ambacho najaribu kusema tukiangalia ile lifestyle ambayo inaendelea uh, kwa viongozi walioko serikali wachache. Wachache mm-hmm. baadhi yao mm-hmm. na tukiangalia pia uh, kwa upande wa ule mkenya wa kawaida jinsi maisha anavyoishi na kuhangaika. Tunaweza kusema kwamba taifa liko na pesa. Mm-hmm. Taifa liko na pesa mseli. Haswa inaonyesha kwamba taifa lina pesa. Maana right. iwapo tunaweza kumweka rais wa taifa letu katika ndege kila uchao uh-huh. na anapokwenda katika zile ziara zake yeye uenda na kundi la watu wasiopungua kama labda tuseme 20. Right. Um, then kisha pia tunaona labda kiongozi fulani uh-huh. anatoka tena na kwenda zake. Uh-huh. Tunapata kuna wakati mmoja ambao unapata rais amesafiri, uh-huh. naibu wa rais akasafiri uh-huh. na naye pia yule kaimu mkuu wa waziri prime cabinet secretary pia naye amesafiri mm-hmm. La, basi unaona vikundi hivyo ni kama labda kwa wakati mmoja tumatoa watu kama uh, karibia watu mia mbili mm-hmm. ambao wamekwenda kule eh, mm-hmm. nchi za ugaibuni mm-hmm. na watu hao wote uh, pesa wanazo zitumia wakati mm-hmm. katika hizo safari mm-hmm. ni pesa ambazo labda tungetumia kwa vitu vingine vya manufaa mm-hmm. hapa nchini kwetu mm-hmm. basi tunaona ni kama uh, yule mwananchi wa kawaida anakaa chini anajiuliza kama kweli maisha ni magumu mm-hmm. hawa wanatoa wapi pesa ambazo wanatumia. Alright. Basi ni ishara kwamba mm-hmm. labda matumizi yetu ama jinsi ambavyo tumekusudia kuelekeza pesa zetu mm-hmm. ni basi maswala ambayo labda kwa kwa kiasi kikubwa mm-hmm. hayahusu zaidi mwananchi wa kawaida. Alright. Um, nafikiri kile ambacho rais amejaribu uh, kusema ni kwamba kwanza kabisa he's the number one diplomat uh, katika taifa la Kenya na anasema pia katika hizi safari zangu italeta natija katika uchumi wa taifa Mr. Lenga ni kweli kabisa uh-huh. uh, manake rais ana wajibu wa kuweza kutembea mataifa mbalimbali mbali, uh-huh. ili kuweza kutafuta um, ushirikiano wa mm-hmm. kitaifa ambao mm-hmm. utawafaa wa Kenya right. lakini tunapoangalia sasa hivi uh, nafikiri ziara ambayo rais alikwenda kule Dubai mm-hmm. inaweza kuwa ni ya 40 mm-hmm. uh, ya, sa- ya, ya juzi ya mm-hmm. Saudi Arabia ndivyo okay ilikuwa ya 40 ndivyo basi yeah. tunapoangalia uh-huh. katika wajua samamu ukiweka kwa muktadha lazima pia uangalie mm-hmm. iwapo wanasema hivyo basi tunaanza kuangalia safari ya kwanza mm-hmm. ulileta nini mm-hmm. ya pili ukaleta nini mm-hmm. ulipofika ya 40 Yeah. umeleta nini kile okay. ambacho labda tunaweza kuangalia uh-huh. tukaweza kufananisha na tukasema uh-huh. uh, katika um, ule msingi wa kusema um, ni kwamba pesa zimetumika kweli uh-huh. lakini kuna jambo la manufaa ambalo lime, limepatikana okay. uh, ile ambayo kwa kimombo inaitwa utilitarianism theory like, yes. yani kuna gharama ambayo tume, tumepitia mm-hmm. lakini kuna manufaa fulani ambayo wamekuja mm-hmm. basi ukinapoangalia ama unapodadisi masuala hayo unapata kwamba Mm, hakuna haswa kitu ambacho tunaweza sema labda tumepata hapa uh-huh. na pia ukizingatia mataifa ambao uh, rais amekuwa kienda ziara zake uh-huh. uh, iwapo kweli amejita mwana diplomasia wa kwanza uh-huh. ni kwamba masuala ma, mataifa haya yana mseto wa falsafa uh-huh. unapata kwamba kuna mataifa fulani ambayo labda yanaegemea upande fulani katika fal, falsafa zao uh-huh. inapogusia demokrasia no. na hali ya nchi kutawaliwa uh-huh. na wakati wa pili tunaona mpata yuko katika tafali lingine ambalo lina mvuto tofauti kabisa mm-hmm. basi tunashindwa ni wapi haswa tunapoegemea ama okay. wale washiriki wetu wa kimataifa okay. ni washiriki wa falsafa hii ambayo ambayo tunaifuata okay um, mr lenga kumekuwa na this conversation na si maoni yetu lakini at least ukiangalia baadhi ya yale ambao wa Kenya wanazungumza katika mitandao ya kijamii wanasema for lack of a better word Mr. Lenga ya kwamba rais ana hadaa wa Kenya. Rais is lying to the common mwananchi. That is what Kenyans are saying at least on social media. Mr. Lenga. Um ningependa kutoa kauli yangu hivi. Mm-hmm. Uh, serikali ya William Ruto pakubwa sana mm-hmm. imezembea katika mawasiliano ya umma right. public communication okay. ndio jambo ambalo mimi nimeona halijafanywa vizuri ama halijapigwa msasa vizuri mm-hmm. lakini wana wakati mm-hmm. wa kuweza kuangalia mambo ya alivyo mm-hmm. na kuelezea wakenya jinsi mambo ya alivyo okay. mkenya ni mtu ambaye Uh, iwapo huendi kumpa labda na kuomba fedha mm-hmm. iwapo hauna uh-huh. ni vizuri umwambie sina. sina ila kumwambia 
Uh, Mtakutumia baadaye. Nitaona cha kufanya. Eh, I see what I can do. Yes. Basi pale mkenya huwa anakuona kama muongo. Okay. Na taifa linapotawaliwa uh-huh. ni vizuri tutawale taifa kwa ukweli kwa kusema ukweli. Uh-huh. Kama hali ni ngumu uh-huh. tuambiane ukweli kwamba hali ni ngumu okay. itachukua muda huu uh-huh. kuweza kuyafikia malengo haya. Mm. Lakini kwa kipindi kilichoko kwa sasa ni juhudi moja mbili tatu ambayo tunatekeleza. Mm-hmm. Na juhudi zi, hizi basi labda kivuno chake kitapatikana mm-hmm. katika kipindi cha miaka fulani okay. ama siku fulani ama mezi fulani. Uh-huh. Lakini unapoambia wakenya kwamba ifikapo mwezi wa tisa mm-hmm. tutafanya hivi okay. na vile. Uh-huh. Ifikapo mwezi fulani tutafanya hivi na, hivi, mm-hmm. na vile. Mm-hmm. Basi wakenya wanashikilia mm-hmm. zile ahadi ambazo mwapa mm-hmm. na kumbuka kwamba unawapa hizi hiz, ahadi wanapokuwa wako katika hali ngumu. Okay. Labda tuseme kama ile ahadi ambayo tulipawa ya um, gesi kushuka mm. bei mm-hmm. tukangojea mm-hmm. mwezi wa tisa ukafika. Mm-hmm. Sasa hivi tunaelekea Disemba. Mm-hmm. Baadhi <laughs> ya wandani wa Rais Mr. Alenga utawambia ya kwamba it's ABCD lakini watakuwa na control your opinion na watakwambia kwamba I don't think that is true. The president is actually on the right path ako katika njia sawa mr alenga uh, mimi naye si si hisia zangu hazitengani na zao pakubwa mm-hmm. ila kwangu mimi nasema mm-hmm. uh, nafahamu juhudi ambazo rais anazifanya mm-hmm. nafahamu uh, mambo ambayo anakusudia kuweza kuyafanya katika kipindi cha, cha, cha kipindi ambacho yuko katika mamlaka mm-hmm. bali shida yangu ni kwamba mm-hmm. hajaweza kuwasiliana na wakenya mm-hmm kwa hali ya uwazi okay. katika mambo haya okay. basi mambo haya unapoyasema tu mm-hmm. ama kule barazani ukayatamka mm-hmm. wakenya uchukulia mambo hayo na wanasema kwamba rais amesema kesho hali itakuwa mm-hmm. hivi na wewe unapoketi pale kama rais unajua kwamba hii hali mm-hmm. haitabadilika mm-hmm. uh, katika hiki kipindi ambacho ninasema basi mm-hmm. iwapo serikali hii itajaribu mawasiliano yake ya umma mm-hmm. yakawa ya uwazi na ukweli Alright. basi itaweza mm-hmm. ku kuzifanya itaweza ku, kustahimili yeah. itaweza kustahimili no. ma, 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 matarajio ya wakenya mm-hmm. na basi unapoweza kukimu yale matarajio mm-hmm. basi watu wanakuelewa mm-hmm. na mnakwenda sambamba na wao wakijua kwamba ha lazima tumpe huyu bwana wakati mm-hmm. na wakati utakuwa huu basi unapokwisha wakati huu mm-hmm. ndivyo tuanze kuangalia alituambia hii mm-hmm. imekuwa vipi okay na natazungumzia huyu mkenya uh, mr lenga na tukizingatia ya kwamba uh, upande wa upinzani wamenyamaza na wao ndio wanazungumza lakini kikubwa ni kwamba hawazungumzi hawa kama vile ambavyo walikuwa wakizungumza pale zamani sisemi kuhusiana na mambo ya maandamano lakini kuna upinzani kweli uh, hilo ndio jambo ibuka okay. lazima tujiulize uh-huh. hali yetu ya serikali ama demokrasia uh-huh. ya mfumo wa upinzani ama demokrasia mfumo wa vyama vingi ambayo no. tuli tulitambua kuanzia mwaka wa 2 uh, mwaka wa 92 mm-hmm. iko vipi kufikia sasa okay. kuna wengi ambao wamekuja katika uwanja huo mm-hmm. na wakafanya siasa zao wengine waka, wakaondokea wengine wakabadilisha msimamo uh-huh. wengine wapo tu uh-huh. kufikia sasa okay. basi labda tuanze kujiuliza Um, hali ya siasa za upinzani kwa vipi katika taifa hili uh-huh. tunapoangalia pakubwa sana unaona kwamba wale wanapokuwa katika mtu anapoingia kwenye siasa uh-huh. anachagua mrengo ambao ataingia nao uh-huh. na kuingia katika huu mrengo uh-huh. wakati mwingi huwa ameangalia tu pale anapoishi yani ile ambayo tunaita kwa lugha ya kawaida hapa Kenya ground yes. akaona kwamba hapa ground wanahitaji chama kipi mm-hmm. anapoona kwamba hapa kwetu watu wanapigia debe sana ODM mm-hmm. basi yeye ataingia katika chama cha ODM okay. anaposikia kwamba hapa kwetu watu wanapenda sana mwa naigemea mm-hmm. UDA mm-hmm. ataingia katika chama cha UDA mm-hmm. haimaanishi kwamba yeye ameshakubali falsafa ya kile chama okay. uh, malengo ya kile chama na jinsi na mbinu ambazo kile chama kinaenda kutumia okay. kuweza kuwakilisha wananchi Okay. basi anapoingia pale yeye huwa tu 
anatafuta nafasi mm-hmm. na tumeona pakubwa kwamba wanapokwenda kwenye bunge ama seneti pale mm-hmm. hawa bunge wote uh, japo wameitwa katika vyama tofauti tofauti no. wanapofika pale kupiga kura mm-hmm. labda kuamua kwa jambo fulani kama mm-hmm. vile tulipokuwa na mswada wa fedha mm-hmm. wa 2023 no. uliona jinsi ambao watu, watu walipiga mm-hmm. kura uh, zile namba ambazo ziko pale bungeni mm-hmm. tuliona kwamba Uh, wabunge wa chama cha azimio ama mrengo wa azimio mm-hmm. eh, ni kama tuseme ona karibia 183 na tatu hapo ama 86 mm-hmm. lakini kura ambazo zilipigwa kupinga ile e, e, ule ule ule, e, ule mswada mm-hmm. hazikufikia hapo mm-hmm. basi kipi kinaonekana pale yeah. labda kuna wale walikataa kuja kupiga mm-hmm. kura mm-hmm. kwa ajili ya kushawishiwa kwa jinsi fulani okay. na kuna wale ambao walipigia ule upande mwingine mm-hmm. basi unaona kwamba tuna siasa ambazo ni siasa za nipe nikupe okay. maana mtu tu pale ya kupale kwa haja yake uh. na upinzani umezembea mm-hmm. na upinzani unapozembea serikali iliyoko mamlakani inakosa mtu wa kuikosoa okay. maana hapa kwetu Um, hatuelewi kukosoa ki, kukosoa serikali ni jinsi gani mm-hmm. kukosoa serikali ni kuipa tu mm-hmm. um, hali ambayo ni hali halisia okay. kwamba mmefanya hivi mambo lakini mngefanya hivi ngekwa bora zaidi okay. okay Mr Lenga kwa upande wako unaweza kusema kwamba weni unakosoa serikali au nawaambia tu parwanja wazi wazi ya jinsi mambo yalivyo Uh, sisi tupo tu kuangalia mambo uh-huh. na kusema jinsi yalivyo right. kama sasa hivi uh-huh. Um, rais wetu anafanya juhudi zake mm-hmm. ili kuweza kuboresha taifa no. na kuafikia malengo fulani ambayo aliwaahidi wa Kenya. Okay. Lakini katika hiyo hali mm-hmm. hajaweza kusemezana na sisi waziwazi mm-hmm. uh, pasi kutupa ahadi ambazo labda itachukua muda mm-hmm. atuambie wazi. Tuko mm-hmm. katika hali fulani mm-hmm. mimi kwangu nafanya hivi mm-hmm. lakini mta itawabidi mngoje mm-hmm. mnipe muda kama fulani afu sasa mimi nitakuwa nimelainisha mambo. Okay. Na sisi tu tuelewe kwamba hizi ndio juhudi anazofanya okay. basi tunapoelewa hivyo mm-hmm. tunampa hicho kipindi ambacho ametuambia okay. na hicho kipindi kikisha malizika mm-hmm. ndivyo basi sisi tutakuwa na nguvu ya kuja kumuuliza bwana mm-hmm. ulituambia hivi uh, tukakupa ndivyo okay. mm-hmm. um, kuna matumaini kweli au tu, tu, tujifunge kibwebwe tu, tujue ya kwamba haya yatakwenda for the next five years and who knows labda atachaguliwa tena for the next 10 years mr lenga <laughs> mimi kwangu mimi naona mambo yalivyo kwa sasa itatichukua muda mm-hmm. Ma- manake pale tulipo kwa sasa mm-hmm. unapoangalia uh, uh, kule kubadilisha dola mm-hmm. imekwenda juu zaidi mm-hmm. unapoangalia pesa zetu kilinganisha na sarafu za hapa uh, za hapa Afrika ya Mashariki mm-hmm. tulikuwa ko kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita mm-hmm. tulikuwa labda shilingi yetu moja ilikuwa inabadilishwa na shilingi 36 za mm-hmm. Uganda mm-hmm. sasa hivi imeanguka chini kwa kwa dukuduku 14 mm-hmm. basi sasa hivi tunabadilisha kwa shilingi 22 mm-hmm. pale Tanzania tumeshuka mm-hmm. Uh, tunabadilisha kwa shilingi nafikiri 18 mm-hmm. uh, ile ya Rwanda mm-hmm. sasa hivi tunabadilisha kwa shilingi nane mm-hmm. basi inaonyesha kwamba uh, sarafu yetu inazidi kushuka okay. tena sana okay. basi kuna juhudi ambazo lazima zifanywe katika mm-hmm. kipindi hiki mm-hmm. na juhudi hizo labda kwa uh, kwa sehemu kubwa ni zile juhudi za kuimarisha vitu ambavyo tunatoa hapa nchini mm-hmm. tukiviuza nchi za ugaibuni okay. hivi kwamba tunapata dola kwa mm-hmm. kiasi kikubwa mm-hmm basi itatuchukua muda kuweza mm-hmm. kusawazisha mambo hayo right. basi ni wa Kenya waelewe kwamba uh, si jambo ambalo litarekebishwa kesho mm-hmm. au kesho kutwa ama mwezi ujao mm-hmm. kwangu mimi naona labda tuipe tena miaka kama mbili ndio okay. taifa liwe limesawazika right. li, limetulia basi eh. mm-hmm. um, umejaribu kunijibu kisiasa um, <laughs> kuna matumaini kuna matumaini okay. manake kuina mako ndiko kuinu kako okay. Um, ushuru na zidi kuongezwa kila kukicha tuliona juzi kipoteza kitambulisho shilingi elfu mbili pasipoti ndio hivyo bei ya mafuta imepanda pia na sababu ambayo tunapatiwa Mr. Lenga ni kwamba nchini I mean, uh, kwa, kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea kati ya Israel na Hamas ndio tukafikia hapa cha kushangaza 
jirani tu hapa kwa bima masamia suluhu hasan wao wamepunguza bei ya mafuta sasa sijui wao labda hivi vita vya Israel la hama za viwaathiri au daktari anatuhada tu hapa mahali <laughs> nafikiri ki wanadamu wao upenda kuwa na kitu ambacho labda mtu atasingizia au zembe wake mm. na kuweza kutoa sababu fulani za kutofanya mambo fulani. Alright. Basi maswala ambayo yanafanyika kule Israeli kwangu mimi sifikiri kwamba yana uwezo wote wa kuweza ku kubadilisha bei ya bidhaa hapa nchini kwetu. Mm-hmm. Hapa kwetu uh, kitu ambacho kimepandisha bei ya bidhaa zaidi mm-hmm. ni ile kupiga maradufu mm-hmm. um, ule ushuru ambao unaitwa VAT. Okay maana tulitoa uh, uh, kutoka asilimia nane kwenda mm. asilimia 16 mm-hmm. na basi tulipo tulipofanya hivyo mm-hmm. lazima tukubali kwamba hapo ndipo tatizo lilitokezea no. maana hatuwezi singizia vita vya Ukraine mm-hmm. na sisi wenyewe ndio tulipiga maradufu yeah. uh, kile kiwango ambacho tulikuwa natoa ushuru mm-hmm. basi kuna bidhaa fulani ambazo pia hazikuwa katika msururu wa ushuru mm. tukaviingiza tuka pale. Okay. Afu kila uchao tunaendelea kutoa mm. uh, ushuru wa kila aina mm-hmm. wa kila aina. Mm-hmm. Na nafikiri kwamba tumefika mahali ambapo viongozi wengi wamejipata katika hali ambao labda wanajaribu sana kumpendeza rais mm. na basi katika kuwa kumpendeza rais wanamfinya mwananchi wa kawaida. Okay. Kama unapona hiyo ratiba ambayo ilitolewa juzi mm. na w- wizara ya mambo ya ndani mm-hmm. ni ni ratiba ambayo labda kwa yule anayeongoza taifa uh-huh. anapopelekewa hivi uh-huh. uh, itamsisimua hisia zake kwamba ah basi hapa ndio tutapata pesa kumbe hapa ndio uh-huh. pesa zilikuwepo okay. lakini kwa mwananchi wa kawaida kuna uchungu ambao uh-huh. unazidi okay. na unazidi sana Alright. kama taifa litafika mahali ambapo utalipiza mwananchi kupata kitambulisho ambayo mm. ni haki mm. unapohitimu mm-hmm. umri wa miaka 18 mm-hmm. una, una haki ya kuweza mm. ku kutambulika kama mkenya yeah. na hiyo haki uliipata ulipozaliwa mm-hmm. katika mm-hmm. Uh, mchanga huwa mm-hmm. wa Kenya okay. basi ni jambo ambalo uh, tuseme tu wazi ni la kipuzi mm-hmm. na iwapo rais ameangalia ile ratiba ana uwezo wa kuweza kubadilisha yale mambo akayarudisha kwa yule ambaye alikuwa mm-hmm. aliandika ali, ali, um, okay. ili yaweze kudurusiwa yeah. na, ku, na ku... kuelekezwa katika njia ambayo uh-huh. inaweza ku I, ina labda tuseme yani ambayo inaweza kufanya kazi kwa, kwa, kwa kukosa neno lingine ambayo la, ina huruma <laughs> ina okay. ina huruma mwananchi wa kawaida right. maana huyu mtu ambaye unamtoza hizi ada mm. hana pesa mm. wewe mwenyewe unajua ukiangalia takwimu za ajira Kenya unaziona mm. basi watu watapoteza vitambulisho na hawatarudi kule kabisa sasa tutakuwa na taifa ambalo mm. watu wengi hawana vitambulisho maana hawana hizo elfu mbili za kwenda ku, mm. ku, ku, kupata kitambulisho mpya na tunapokuwa na watu ambao hawana vitambulisho wengi mm. basi hali ya uhalifu pia nawe inapanda juu mm. manake utanitambua vipi hauwezi kunitambua mm. kweli kabisa na siku hizi inabidi tunalinda vitambulisho kweli kweli kuliko kitu chingi okay of course kuna mambo mengine tunayalinda lakini kitambulisho sasa inabidi unakilinda mpaka unashangaa ai kitu ambacho inafaa kuwa identification yako tumefikia hapa Nimeambiwa kwamba sasa hivi kitambulisho unafunganisha pamoja na certificate zako na eh, birth certificate eh, unampelekea mama kule kijijini. Kabisa, akuwekee vizuri. <laughs> Wanake wao ndo wanajua kuchunga. Mr. Alenga, Kiswahili kizuri sana by the way. Kajifundisha wapi hicho? Humu humu tu. Humu humu tu. <laughs> <laughs> Tuko naye Mike Nyago katakuwa tunampisha atuletee habari za sasa. Mike uda kusemaje? Ah, uh, kumsalimu tu Alenga. Mwambie eh. kwamba jina lake la kwanza huwa linatutatiza sana. <laughs> eh. Pili ni kwamba la pili sasa ndo linatatiza eh, sana. Kila siku asubuhi mimi nikiamka lazima niangalie ID. Eh. <laughs> kwa mfano tu iko sawa. Nashukuru Mungu na kazini. Eh. Kuna swali ambalo ningetaka kumuuliza. Uh, Raila Odinga ameanza mikakati ya kuwasajili wanachama wapya katika chama cha ODM. Sijui kwa mtazamo wako iki chama bado kina mbele huko tabu ni kichama ambacho kimedumu zaidi kwa vyama vyote nchini Kenya ama kuna mambo fulani fulani ambayo kinastahili kufanya ili kiweze kusalia Uh, nafikiri Frank mahali ambapo chama cha ODM kilianguka mtiani ni pale ambapo walikubali kuingia katika mazungumzo ya Bomas hapo 
ya walijitia kitanzi manake kwa mwananchi wa kawaida ambapo manake siasa zina kitu ambacho kinaitwa optics vile ambavyo tunaona kwa macho mm-hmm. basi mnapoketishwa pale bomas wewe umekaa pale kalonzo msioka amekaa pale yujin wa malo amekaa pale mwananchi wa kawaida anasema hawa washalishwa mm-hmm. umeshasikia basi kutoka katika hiyo lawama uje mwananchi wa kawaida amini kwamba hakuna pesa ulipewa ulikuwa tu pale unaongea ni vigumu sana basi sasa hivi um, ni kama vile huo anasema kwa kimombo uh, he, he, like a phoenix they are rising from the ruins lakini itawezekana kweli okay. manake sasa hivi wa Kenya washajiaminia kwamba tuko peke yetu hiyo mm. ndio hisia ambayo iko katika mabaraza mengi na uh, kule nje wa Kenya mm. wanasema kwamba mimi niko peke yangu mm. kama nilikuwa natarajia upinzani utanipigania haipo tena okay. kama nilikuwa natarajia mheshimiwa Raila atanipigania tena hayupo tena mm. wale washanuliwa washapewa zao sisi wa Kenya tunateseka okay. basi hiyo ndio hisia iliyoko mm-hmm. na kwa sasa sidani itakuwa vigu, itakuwa rahisi kwa chama cha ODM kuj, kuweza kujinusuru kutoka kwa lawama hiyo mm-hmm. ambao walijiingiza wenyewe alright asante sana mr alenga ili jina la pili tumesema ni torostad 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 tuko mbele pamoja mr alenga torostad akiwa ni governance expert uh, tumekuwa na ndani ya studio zetu asubuhi ya leo asante sana mr alenga kukuweza kupitia ndani ya studio zetu na kuweza kutufungua macho na kutuambia waziwazi wazi jinsi yalivyo mambo katika taifa letu la kenya asante sana mr alenga asante sana suti kali sana hiyo mhm Tukumbele. <laughs>